یکی از مشکلات در کشف یک سرزمین جدید که قبلا مردمی در آنجا اسکان یافتند این است که با افرادی که آنجا زندگی می کنند چه باید کرد وقتی نوبت به بومیان آمریکا در دنیای جدید رسید اروپایی ها به طور کلی این مشکل را با از بین بردن و یا بردگی آنها حل کردند بردهداری بومیان آمریکا با کلمب شروع شد در سفر دوم خود به هیسپانیولا او سیستمی به نام انکومیاندا را راه اندازی کرد که معادل بردهداری بود بر اساس آن یک مستمر نشین که یک قطع زمین به او داده می شد حق کار کشیدن از همه بومیان ساکن در آن سرزمین را داشت خواه به کاری علاقه من باشند یا نه کلوم همچنین مالیات طلا را بر سرخ پوستان تحمیل می کرد و اگر کسی قادر به پرداخت نبود مرد آزار و اذیت قرار می گرفت در اثر کشتار و بیماری ها جمعیت بومی هیسپانیولا که در زمان ورود کلوم در سال 1492 میلادی تقریبا 250 هزار تا 300 هزار نفر بود به 60 هزار نفر در سال 1510 کاهش یافت و در سال 1550 تقریبا به صفر رسید با مرگ سرخ پوستان در جزایر بزرگتر مهاجران اسپانیایی در دریای کارایی به سادگی به جزایر کوچکتر دیگر حمله کردند و ساکنان آنجا را از بین بردند هنگامی که جمعیت جزایر کوچکتر هم کاهش یافت اسپانیایی ها به دنبال نیروی کار ارزان دیگر بودند تا اینکه آن را در آفریقا پیدا کردند بردگان آفریقایی برای اولین بار در عرض چند سال پس از اولین سفر کلوم به دنیای جدید وارد شدند در سال 1513 میلادی کارل پنجم پادشاه اسپانیا با عنوان کارلوس یکم موافقت خود را برای تجارت برده آفریقایی اعلام و گفت که تا حدی برای بهبود وضعیت بومیان آمریکا تلاش خواهد کرد البته این واقعیت که بسیاری از مالکان اسپانیایی در دنیای جدید شروع به ترجیح بردگان آفریقایی کرده بودند تصمیم او را آسان تر کرد آنها معتقد بودند که آفریقایی ها در برابر بیماری های اروپایی مقاومت بیشتری دارند و به کار سخت کشاورزی عادت کردند. کلوم در دومی سفر خود به قاره آمریکا در سال 1493 در جزایر قناری توقف کرد و چند قدمه نیشکر برداشت. او آنها را در هیسپانیولا کاش و نیشکر در آنجا رشد کرد. در سال 1516 اولین شکر به دست آمده در دنیای جدید به کارلوس اول پادشاه اسپانیا تقدیم شد. نیشکر تا سال 1531 از نظر تجاری به اندازه طلا برای اقتصاد استعماری اسپانیا اهمیت داشت. کشاورزان به زودی یک محصول جانبی شکر به نام ملاس را نیز به دست آوردند. مخلوط کردن این ماده با آب و گذاشتن آن در مقابل نور خورشید یک نوشیدنی تخمیری قوی و خوش تعم ایجاد کرد. آنها آن را رام نامیدند که برای سفرهای دریایی طولانی عالی بود. شکر و رام آنقدر محبوب شدند که مزاره شکر در سرتاسر سر کارایی رشد کردند. در قرن 21 وقتی به تاریخ نگاه کنیم نمیتوان تلاش های مبلغان مذهبی اروپای اولیه برای خوب جلوه دادن اقدامات فاتحان از طریق ایجاد یک روابط عمومی را نادیده گرفت. با اینکه صلیب به عنوان نمادی برای توجیه رفتارهای وحشیانه علیه کافران دین به کار میرفت، اما کسانی که بیشترین خشونت را بروز میدادند در اصل به این مسائل اهمیتی نمیدادند. در واقع کسانی که از تغییر دینشان امتنا می کردند توسط مقامات دولتی کشته می شدند نه مبلغان مذهبی سرخ پوستان آمریکا حتی اگر می توانستند از بردگی شمشیر و افراط و تفریطی به نام صلیب جان سالم به در ببرند احتمالا قربانی محیب ترین سلاح اروپایی ها یعنی بیماری می شدند سیستم ایمنی بومیان آمریکا در مواجهه با بیماری های مانند سرخک و آبله هیچ دفاعی نداشت به این دلیل که سرخ پوستان هرگز در معرض آنها قرار نگرفته بودند اولین اپیدمی بزرگ آبله در سال 1518 پس از ورود این بیماری به هیسپانیولا از طریق یک کشتی استعمارگران آغاز شد. از آنجا با دنبال کردن مسیرهای تجاری و مسافرتی بومیان آمریکا به تدریج و به طور پراکنده در آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی گسترش یافت. گاهی اوقات بیماری چنان سری گسترش می‌یافت که قبایل را قبل از اینکه یک اروپایی ببینند از بین می‌برد. برخی مورخان معتقدند که بیماری توسط اروپایی‌ها کمتر و بیشتر توسط دام هایی که با خود آوردن به ویژه خوک ها شو پیدا کرده است. آنچه مسلمه است این است که طی 400 سال آینده آبل سرخک، سیاه سرفه، تیفوس و مخملک هزاران برابر بیش از اسلحه یا شمشیر بومیان آمریکا را کشتند. سرخ پوستان آمریکا نیز ممکن است با دادن سفلیس به اروپایی ها در بخش بیماری انتقام گرفته باشد. 
بسیاری از محققان بر این باورند که ملاوانان کلمب این بیماری را از قاره آمریکا به اسپانیا بازگردند. اکتشافات اولیه اسپانیا در دنیای نو به این کشور یک شروع عالی نسبت به رقبای اروپایی خود داد. فاتحان اسپانیایی امپراتوری های قدرتمندی همچون آزتکا و اینکاها را در مکزیک و پرو شکست دادند. هر دو امپراتوری انبارهای عظیمی از طلا و نقره و فرهنگ های پیچیده ای داشتند. تنها کاری که اسپانیایی ها باید انجام می دادند این بود که رؤسای قدیمی را بکشند و رئیس های جدید بر سر کار بگمارند. علاوه بر این فتوحات باعث ایجاد گروهی از آدلانتادوها یا پیشروان شد که در سراسر نیمه جنوبی آمریکا در جستجوی امپراتوری بزرگ بعدی پیش رفتند. اما موقعیت برتر اسپانیا کوتاه مدت بود. در عرض سی سال انگلستان و فرانسه هر دو مستعمراتی در دنیای نو ایجاد کردند و در اوایل کاملا واضح بود که اروپای خسته از جنگ به زودی دوباره بر سر غنایم دنیای جدید خواهد جنگید. پاپ الکساندر ششم در تلاش برای جلوگیری از این امر و همچنین یافتن راهی برای نشان دادن قدرت خود بر مسائل قاره آمریکا با کشیدن خطی روی نقشه نیم کره شرقی زمین را به پرتغال و نیم کره غربی را به اسپانیا واگذار کرد. این تصمیم باعث نارضایتی دیگر کشورهای اروپایی شد. هنری هفتم پادشاه انگلستان اعلام کرد که فرمان پاپ را نادیده خواهد گرفت. فرانسیس اول پادشاه فرانسه با تنه گفت: ما نتوانستیم این بند را در وصیت‌نامه آدم پیدا کنیم. البته کشورهایی که با فرمان پاپ دست خالی مانده بودند، با حمله و مصادره کشتی‌های اسپانیایی ممنوع از گنج در مسیر بازگشت به اروپا، تا حدودی از این مهمانی دنیای جدید برخوردار شدند. در سالهای بیشتر قرن 16 هم تلاش های فرانسه برای به دست آوردن سهم خود از قاره آمریکا با جنگ های داخلی و رهبری نادرست بی نتیجه ماند. حجوم فرانسوی ها به دنیای جدید محدود به ماهیگیرانی بود که هر سال برای سید به مناطق غنی از ماهی کاد در نیوفاندلند و همچنین اکتشاف بخش هایی که اکنون نیو انگلند و شرق کانادا هستند میرفتند. علاوه بر این در حالی که اسپانیایی ها برای غارت و انگلیسی ها برای کسب زمین آنجا بودند، فرانسوی ها کاملا مطمئن نبودند که چه میخواهند. آنها حق امتیازهای خز را به شرکت‌های خصوصی اعطا کردند مشروط بر اینکه مستعمرات دائمی را نیز راه اندازی کنند اما شرکت‌ها خیلی تلاش نکردند و با نزدیک شدن به پایان دهه 1500 فرانسوی ها چیزی بیش از تسلطی بسیار ضعیف بر قلمرو دنیای جدید نداشتند علیرغم اکتشافات اولیه جان کابوت درست در زمان شروع سفرهای کلمب انگلستان در زمینه کاوش و بهرهبرداری از دنیای جدید از اسپانیا عقب ماند بخشی از مشکل این بود که انگلیسی ها شکست خورده بودند علاوه بر این از قدرت نظام اسپانیا می ترسید. با این حال در پایان قرن 16 انگلیسی ها با موفقیت در یورش به شهرها و کشتی های اسپانیایی توسط افراد مستقل مانند جان هاوکینز و فرانسیس دریک تشویق شدند. شکست آرمادا ناوگان دریای اسپانیا در سال 1588 انگلستان را بیش از پیش تشویق کرد. در سال 1587 والتر رالی که حق سلطنتی استعمار در قاره آمریکا را داشت گروهی متشکل از 89 مرد، 7 زن و 11 کودک را به ویرجینیای کنونی فرستاد. آنها مستعمره خود را روانوک نامیدند. احتمال حمله اسپانیا به مستعمره به این معنی بود که آنها هیچ حمایتی از طرف میهن نداشتند. در سال 1590 زمانی که سرانجام مهاجران امدادی وارد شدند، استعمارگران ناپدید شده بودند. آنها فقط آشغالهای پوسیده و یک کلمه حق شده در درخت را از خود به جای گذاشته بودند. کرواتوان این کلمه به جزیره ای در حدود 100 مایلی جنوب روانوک اشاره داشت. هیچ کس معنی پشت کلمه را ندانست و کسی دقیقا نمیداند چه اتفاقی برای اولین مستعمره انگلیسی در دنیای نو افتاد.